இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் பற்றிய விவரங்களை காணவிருக்கிறோம் தமிழ் பேசும் நல்ல உலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த ஆண்டிற்கான வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசானது மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி விஞ்ஞானிகள் ஸ்டான்லி விட்டிங்ஹாம் ஜான் பி குடெனாஃப் அகிரா யோஷினோ ஆகியோர் இந்த ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர் அமெரிக்காவின் ஜான் குடெனாஃப் பிரிட்டனின் ஸ்டான்லி லிட்டிங்ஹாம் ஜப்பானின் அகிரா யோஷினோ ஆகிய மூவருக்கும் நோபல் பரிசு தொகையான ஒன்பது புள்ளி ஒன்று லட்சம் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஆறரை கோடி சரிசமமாக பிரித்து வழங்கப்படும் மூவரும் கண்டுபிடித்துள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் சக்தி வாய்ந்த பேட்டரி தற்போது மொபைல் போன்கள் முதல் மடிக்கணினிகள் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் வரை அனைத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மிகவும் இலகுவான மீண்டும் மீண்டும் மின்சாரத்தை சேமித்து வைக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த லித்தியம் பேட்டரிகள் இன்று செல்லிடப் பேசிகள் முதல் மின்சார கார்கள் வரை ஏராளமான சாதனங்கள் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு வந்தபோது லித்தியம் உலகத்தில் மறைந்துள்ள சக்தியை வெளிக்கொணர்வதற்கான வழிமுறையை ஸ்டான்லி விட்டிங்ஹாம் கண்டறிந்தார் இயற்கையிலேயே எலக்ட்ரான்களை வெளியிடும் திறன் கொண்ட லித்தியத்தை பயன்படுத்தி அவர் முதல் முறையாக ஒரு பேட்டரியை உருவாக்கினார் எனினும் அது பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஸ்திரத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து விட்டிங்ஹாம் பேட்டரியை அடிப்படையாக கொண்டு சில மாற்றங்களுடன் ஜான் குடினாப் மற்றொரு பேட்டரியை வடிவமைத்தார் அது நான்கு வோல்ட் மின்சாரத்தை வெளியிடும் அளவுக்கு அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது எதிர்காலத்தில் லித்தியம் பேட்டரிகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த இரு பேட்டரிகளும் முன்னோடிகளாக இருந்தன இந்த சூழலில் லித்தியம் அயனிகளை சேகரிக்கக்கூடிய கார்பனை அடிப்படையாக கொண்ட புதிய பொருளை பயன்படுத்தி அகிரா யோஷினோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் உருவாக்கிய பேட்டரி லித்தியம் பேட்டரிகளை வர்த்தக ரீதியில் தயாரித்து விற்பனை செய்வதற்கு வழிவகுத்தது இந்த ஆய்வுகளுக்காக இம்மூவருக்கும் இந்த ஆண்டிற்கான வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன எழுபத்தேழு வயதாகும் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஸ்டான்லி விட்டிங்ஹாம் அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் உள்ள பிங்கம்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றவர் ஆவார் எழுபத்தி ஓரு வயதாகும் ஜப்பானியரான அகிரா யோஷினோ டோக்கியோவில் உள்ள அக்ஷய் கசை நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் மேலும் அந்த நாட்டின் நகோயா நகரில் உள்ள மெய்ஜோ பல்கலைக்கழகத்திலும் அவர் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் ஜான் குடினாஃபுக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு வயது ஆகிறது இவர் தான் நோபல் பரிசு பெறுபவர்களில் மிக அதிக வயதுடையவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்வோம் மேலும் இது போன்ற கல்வி தொடர்பான வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்